Jag vill hälsa er alla varmt välkomna till Nordens välfärdscenters webbinarium om strategier och strukturer för hälsofrämjande måltider och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden. Ni kommer under eftermiddagen att få ta del av olika exempel, bara ett axplock men ändå, utav såväl statliga program, strategier och även program hur man implementerar den här folkhälsopolitiska målsättningen kring just mat och fysisk aktivitet. Så vi tänker att vi försöker under dagen ge några nordiska exempel på hur man kan binda ihop policy och praktik och kanske också få lite exempel på vilken evidens programmen bygger på och hur man bygger ny kunskap under vägen när man väl implementerar de här programmen. Vad är då relevansen för att alls fundera över kost och fysisk aktivitet för äldre vuxna ur ett folkhälsoperspektiv? Ja, det är ju en välkänd kunskap att vi blir allt äldre och många av oss kommer att leva kanske uppemot en tredjedel av sina liv som äldre vuxna. Och och då vill man ju förstås att det här äldre livet ska bli bra och att man ska kunna vara en del av samhället, bidra med sin kunskap, med sin kompetens längre upp i åren och att man också ska kunna bibehålla hälsa och inte minst funktionalitet, både kognitiv, social, psykisk och kroppslig funktionalitet för att man både ska kunna göra det man tycker om att göra men också i vissa fall då att, att finnas kvar i arbetslivet längre till exempel. Så att ett främjande av ett aktivt och hälsosamt åldrande och bevarande av funktionsförmåga upp i åren det är ett allt viktigare strategiskt område. Och det här avspeglas då i många aktuella policydokument i Norden. Och hälsofrämjande måltider och fysisk aktivitet är alltså viktiga nycklar till bevarad funktionsförmåga. Man kan ju fundera på hur det egentligen ser ut då i Norden. Och här publicerade ju Nordens välfärdscenter två rapporter förra våren som handlade om det här med och man, man kunde hitta gemensamma nordiska indika indikatorer för att eh, mäta aktivt och hälsosamt åldrande i Norden. Och där finns det väldigt intressanta eh, data som dock inte finns i själva rapporterna men eh, som eh, visar på att eh, trenden för funktionsförmåga kopplat till hälsa Eh, ser lite olika ut i, i Norden och det finns en del länder som, där den ökar dramatiskt den här funktionsförlusten på grund av upplevd ohälsa eh, och andra länder eh, har en nedåtgående trend men å andra sidan har man då en, en väldigt hög andel av sin befolkning som är eh, äldre vuxna så att det här blir en viktig fråga för eh, alla länder. Och sambandet mellan mat och fysisk aktivitet och funktionsförmåga är ju något mer komplext längre upp i åren. Så här räcker det kanske inte bara med att ge lite allmänna råd om att röra på sig och äta bra utan här kan det vara alldeles väldigt väsentligt att faktiskt pinpointa äldre vuxnas fysisk aktivitet och matvanor och tillgång till hälsofrämjande måltider, helt enkelt också tillgänglighet till fysisk aktivitet. Och det här är ju för att vi ska kunna motverka muskelnedbrytning och främja styrka, balans, smidighet och uthållighet, förebygga kroniska sjukdomar och förebygga eh, skörhet och fallskador. Eh, i detta så har då Nordens välfärdscenter ett projekt som heter Kost och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden. 
Och den, det projektet syftar till att dela kunskap i Norden om olika strategier som vi har och olika kunskap som vi har på detta område. Det kommer att komma en rapport kring det här, men det här webbinariet är också en del av det projektet. Och här skulle jag vilja lyfta några exempel på vad som redan görs formaliserat i Norden. Och det är dels de nordiska näringsrekommendationerna som är ett jätte projekt där det kommer komma nya gemensamma nordiska näringsrekommendationer 2023. Vi hade den nordiska digitala fysiska konferensen 2022 och ur den så kommer det också ett, att komma ett formaliserat samarbete kring med expert- och myndighetsnätverk om fysisk aktivitet. Och det där har det sistnämnda har vi inte på kost, kost hållet ännu eller kostfronten, men vi kan väl se vad som, vad som händer eh, framåt där. Eh, ni kan läsa mer på Nordens välfärdscenter. Eh, länken finns i chatten eh, och förutom den här publikationen så kommer i detta projektet att komma en workshop om hälsofrämjande måltider och fysisk aktivitet eh, för det nordiska nätverket för åldersvänliga städer och samhällen. Och här skulle jag nu vilja eh, presentera vår eminenta eh, moderator för dagen, eh, Kajsa Snidare, eh, som kommer från eh, den statliga utredningen om främjandet av fysisk aktivitet i Sverige. Det är alltså regeringens eh, kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet i Sverige. Och där är du då utredningssekreterare. Varmt så, tack. Ja, så jag lämnar över ordet till dig. Yes, jättebra. Ja, men stort tack. Eh, ni kan ju undra vad det här för en kommitté. Så jag ska ge er en liten, liten blick innan jag berättar mer om den här dagen, vad vi ska bjuda på. Och då tänker jag att det här är till skillnad från många andra statliga utredningar. Så är det här en utredning som jobbar med dubbla uppdrag. Vi ska dels jobba utåt riktat. Och dels jobba utåt utredande. Så att den här kommittén har funnits sedan våren 2020 och den avslutas nu i vår. Och det vi ska göra utåt riktat handlar mycket om att öka just kunskaper om de vinster som finns att få med fysisk aktivitet. Att engagera och mobilisera olika aktörer. Vi ska försöka ha lite av en katalysatoreffekt. Och sätta snurr på de här systemen som finns som kan främja fysisk aktivitet. Och vi ska också sprida framgångsfaktorer och exempel på metoder. Utöver det ska vi lämna ett antal förslag och eftersom vi går in med slutrapport inom kort till regeringen så är vi mycket i vårt utredningsuppdrag idag. Men Kajsa Snider heter jag har jobbat med folkhälsofrågor de senaste 20-25 åren i kommun, region, statliga myndigheter och nu på regeringskansliet i Sverige. Vi kan byta bild. För det jag vill skicka med er som ett tips från den här kommittén innan vi går in i resten av dagen. Det är dels att vi i den här kommittén har tagit fram en bok som heter Varje rörelse räknas. Och den fokuserar på betydelsen av vardagsrörelse. Alltså ganska lite om träning och sport. Desto mer om att ta en promenad i parken eller gå upp för trapporna. Men också att ta en rörelsepaus. Så ni som har era kameror avstängda, ni har ju världens chans att göra benböj eller utfallsteg medan ni lyssnar på det här webbinariet. Den här finns att ladda ner kostnadsfritt på vår webb. Där finns också en massa andra exempel på hur man kan jobba med fysisk aktivitet i de olika arenor. Och för er som är lite aktuellt intresserade på LinkedIn så har vi en sida där också. Där vi gärna bidrar med goda exempel, forskning, tips och annat. Så den kan ni både följa om ni vill titta vad som händer men också faktiskt höra av er om ni har spännande saker som ni ser att vi skulle kunna vara med och dela och sprida. Tack! Jag kan stänga den presentationen. Ja, den här dagen är ju som, som Pia säger, det är ju en otroligt aktuellt tema. Såg inte minst nu när Sverige är ordförande land i EU att man kommer ha en, ett högnivåmöte inom kort. Just precis om det här med aktivt och självständigt åldrande. Så det är en superaktuell fråga. 
Vi kommer idag först att titta lite på fysisk aktivitet som fråga. Vi kommer få lyssna på tre föreläsare som beskriver hur man jobbar med styrning och stöd och policyarbete som på sikt ska leda till att främja fysisk aktivitet för äldre vuxna. Vi kommer också ha en panel där vi diskuterar lite om framgångsfaktorer, om bra verktyg för det här med styrning och stöd. Och sen kommer vi ha en liten paus strax efter klockan två. Kvart över två är vi igång igen och då kommer vi fokusera på maten och de hälsofrämjande matvanorna. Och har ni frågor som ni vill ställa till våra föreläsare eller panelister så skriv gärna i chatten. Det vi inte hinner fånga upp under webbinariet muntligt kanske också föreläsarna kan hjälpa till att besvara i chattrummet. Och de prestationer som visas kommer, vad jag förstår, skickas ut. Så de kommer ni få ta del av. Yes! Det här ska bli så roligt. Och det jag hoppas att vi tillsammans går in i i det här webbinariet. Det är förståelsen för att det här med, med en hälsofrämjande tid som äldre vuxen. Det är inte en fråga om dem, de där andra, de gamla. Utan en fråga om oss också. För vi hoppas ju allihop att vi ska bli de där friska 65-plussarna som får leva gott på alla tänkbara sätt. Det vill jag ge er som ram, för ibland är det lätt för vuxna i arbetsföråldrar att prata om barn eller äldre vuxna som några andra typer av människor än, än oss. Och det är ju förstås oss det handlar om också. Det är som samma. Jag tänker att vi ska börja med att titta på våra första eh, föreläsare. Och här kommer jag först ut att välkomna Lisa Harrison som jobbar, på, eh, som jobbar för alla Sveriges länsstyrelser med ett helt nytt uppdrag. Eh, för ett år sedan så öppnade nämligen regeringen upp för att eh, man kommer behöva stöd i ett folkhälsoarbete inte bara från den nationella nivån till lokal och regional nivå utan också på den regionala nivån att ta ett ökat ansvar och stödja ett lokalt folkhälsoarbete. Så Lisa, varmt välkommen. Du får dela din presentation så får du berätta mer om den här nya svenska stödstrukturen som det faktiskt handlar om. Ja, men tack så mycket Pia och Kajsa för den här fina inledningen och tack så mycket för att jag får vara med på ett jättespännande seminarium. Då ska jag ta och berätta idag lite grann om Länsstyrelsernas uppdrag och hur vi kan koppla an det till dagens tema. Jag är nationell samordnare för Länsstyrelsernas gemensamma uppdrag här i Sverige. Och, men vi, vad är då... Eh, nej, nu vill inte den här bläddra bilden. Nu ska vi se om det här hjälper. Nej, mina bilder vill inte hänga med. Nu kanske. Har jag har bytt bild nu. Ja, ja jättefint. Tack. Tekniken är underbar när den fungerar. Vad är då länsstyrelserna? Jo, vi är regeringens företrädare i länen. Så vi är ju statliga myndigheter som då till skillnad från regionerna som är, har fullmäktige som är valda av invånarna. Och vår uppgift är att utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta med sektorsövergripande insatser och områden i våra 21 olika län. Vi ska främja länets utveckling och befolkningens hälsa och vi ska följa tillståndet i länet och vi ska också arbeta med nationella mål att de uppfylls i våra län utifrån de regionala förutsättningarna som finns i varje län. Vi är en kunskapsmyndighet, vi står för kunskap och kunnande och ska också förmedla och kommunicera det. Vi arbetar också till viss del med tillsyn och tillstånd och vi styrs då från olika uppdrag från regering och riksdag. Och vi har otroligt många områden på våra länsstyrelser och närmast det här området så har vi då folkhälsa, jämställdhet och integration som kan gå under benämningen social hållbarhet. Det var lite kort om länsstyrelserna och vad vi är för aktör i Sverige. Då. Och 
nu ska jag gå över och prata om Länsstyrelsernas folkhälsouppdrag. Och eh, bakgrunden till det uppdraget började väl kan man säga runt 2000 då det var ett paradigmskifte i Sverige när nationella folkhälsokommittén i sitt slutbetänkande eh, baserades då det på det faktum att det är mer effektivt att inräkta folkhälsoarbetet på hälsans bestämningsfaktorer än enskilda sjukdomar. Och ni känner säkert till hälsans bestämningsfaktorer, eh, men här har ni också länk och bild på det. Och om vi räknar det som startpunkten som en viktig del då till varför Länsstyrelserna fick ett uppdrag förra året från regeringen. Det är att vi kan säga sedan ungefär 2003 då har vi haft en samlad folkhälsopolitik som har den här utgångspunkten att eh, istället för att utgå från sjukdomar och hälsoproblem så utgår vi från hälsans bestämningsfaktorer. Eh, sen 2018 då antogs det nuvarande folkhälsopolitiska målet och målområdena av riksdagen. Och 2019 då fick Länsstyrelserna sitt första uppdrag med utgångspunkt ur den nationella folkhälsopolitiken. Men då var det bara Västerbotten och Stockholm som fick uppdrag. Sen 2020 då fick Folkhälsomyndigheten som är en jätteviktig aktör för oss i uppdrag att ta fram en statlig stödstruktur för genomförandet av folkhälsopolitiken. Men också att ta fram indikatorer för respektive område. Och det ledde fram till att i mars förra året 2022 då fick läns, alla länsstyrelser i hela Sverige i uppdrag att arbeta med implementering av den nationella folkhälsopolitiken. Det är ett tvåårigt uppdrag fram till våren 2024 men det är långsiktigt formulerat. Vi arbetar också med att utgångspunkten att det ska vara långsiktigt. Och det här är det folkhälsopolitiska ramverket eller folkhälsopolitiken i Sverige där det övergripande nationella målet är att vi ska skapa samhälleliga förutsättningar för både en god och jämlik hälsa och vi ska sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Och målet här tydliggör ju samhällets ansvar som förutsätter ett gemensamt och tvärsektoriellt arbete. Och de här målområdena gäller ju för alla aktörer i Sverige, statliga, regionala och kommunala. Och de här målområdena speglar också hälsans bestämningsfaktorer, alltså faktorer som vi kan påverka för hälsotillståndet och som samverkar på olika nivåer i samhället. Och jag skulle här då särskilt vilja lyfta fram målområde 6 i det här sammanhanget som handlar om hälsosamma levnadsvanor. För, för att vi ska kunna åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att stärka människors handlingsutrymme och möjligheter till hälsosamma levnadsvanor. Och så långt som möjligt ta hänsyn till hur olika sociala grupper påverkas. Så inom det här målområdet så ska vi uppnå en god och jämlik hälsa. Och det är vi många aktörer som behöver hjälpas till. Och viktiga förutsättningar och fokusområden inom det här målområdet är ju då att arbeta med en begränsad tillgänglighet av hälsoskadliga produkter, ökad tillgänglighet till hälsofrämjande produkter, miljöer men också aktiviteter. Och sen att vi ska stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med levnadsvanor i välfärdens organisationer. Men jag vill också påpeka att det här är ett målområde och man kan ju tänka sig att dagens tema är viktigt även inom andra områden. För många områden går ju in i varandra så att säga. Delaktighet och inflytande inte minst. Och eh, Folkhälsomyndigheten har tagit fram kärnindikatorer för uppföljning av, den, av de här målområdena och för det här målområdet så tänkte jag det kunde vara intressant att titta på vilka kärnindikatorerna är. Och det är alkohol, en riskkonsumtion, det är fysisk aktivitet, intag av grönsak och rotfrukt och så tobaksrökning. Då. Men Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en större uppsättning av indikatorer. Och det är någonting som är nytt nu att man tagit fram det, de här särskilt utvalda indikatorerna. Då. Och sen vill jag också lyfta fram att hela folkhälsopolitiken nuddar ju vid många tvärpolitiska områden för folkhälsoarbetet. Till exempel funktionshinderpolitiken, jämställdhet, hbtq-frågor, barns rättigheter, men också miljö och klimat. Så det här var bakgrunden till vårt uppdrag. 
på Länsstyrelsen. Och hur ser då lite mer konkret vårt uppdrag ut? Jo, Länsstyrelserna ska vara en kompletterande länk mellan nationellt, regionalt och lokalt inom stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet. Vi ska stödja införandet av folkhälsopolitiken genom att stärka lokala och regionala förutsättningar för främjande och förebyggande arbete. Vi ska stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete. Vi ska bidra till samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer. Att det ska kunna utvecklas på lokal och regional nivå. Och vi ska stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser. Och Folkhälsomyndigheten har i ett parallellt uppdrag att de ska stödja oss på Länsstyrelserna i genomförandet av det här uppdraget. Och det är ju en stor styrka att vi har med oss Folkhälsomyndigheten i vårt uppdrag. Och vad ska uppnås genom det här uppdraget? Jo, en stärkt implementering av den nationella folkhälsopolitiken, ökad kunskap och samverkan om folkhälsa och folkhälsoarbete. Och vi ska också ta fram en nationell bild av folkhälso folkhälsoarbetets kapacitet. Har vi kapacitet i Sverige att nå det uppsatta, uppsatt, uppsatta målet inom den avsatta tiden? Och det kan ju då undergöra, utgöra ett underlag för prioritering att stärka folkhälsopolitiken. Under tiden, och det har vi redan märkt nu, att det handlar också mycket om att prata med varandra, skapa relationer och ta reda på vem och vad som ska göras för att nå det folkhälsopolitiska målet. Det var vad jag hade tänkt att berätta om i min presentation. Tack så mycket. Tack Lisa. Jag vill passa på att fråga, för det här är ett nytt uppdrag, men förhoppningen är ju ändå att det här implementeringsstödjande arbetet som ni ska stå för kommer i slutändan komma invånare och befolkning till del. Kan du få säga någonting om, om de verktyg du ser att, att länsstyrelserna har för att kunna stödja de som kanske styr och leder och fattar beslut i kommuner eller på andra håll, vars beslut sen har påverkan på på hur man mår där ute. Ja, eh, visst, absolut. Länsstyrelsen är ju en samlande aktör och vi arbetar ju med samhällsutveckling inom väldigt många områden. Och i det här uppdraget har vi ju möjlighet att lyfta folkhälsofrågan på agendan helt enkelt. Eh, men även bidra till kunskapsutveckling. Och eftersom folkhälsoområdet är så brett så ser ju arbetet lite olika ut i olika delar av landet. En del behöver kanske fokusera på utbildning medan andra behöver fokusera på ja, men man kanske vill arbeta för barn och unga i skolan. Så att det finns ganska många olika vägar att gå beroende på eh, hur varje län har prioriterat sitt arbete. Men det är också ett stort utvecklingsarbete att förbättra och förtydliga verktyg och metoder eh, som vi kan arbeta med på den regionala nivån som då är tänkt att stärka förutsättningarna för det lokala arbetet och därigenom är ju målet människors hälsa såklart. Tack. Vi kommer få höra mer från dig i panelen. Tusen tack Lisa. Tack. Och då vill jag lämna över till Heidi på hälsodirektoratet i Norge. För i Norge finns ett program där man jobbar för ett åldersvänligt samhälle och här finns också ett statligt center under hälsodirektoratet som stödjer det här arbetet. Det vill vi höra mer om Heidi. Välkommen. Tack. Um, då har jag också en presentation så jag får hjälp till att byta bilder. Men det går nog bra. Ja, tusen tack för tilliten till att komma hit idag för att snacka om ett åldersvän i Norge. Det är ju Anne Berit Rafos, projektledare i Center för ett åldersvän i Norge som är spidspissen för detta arbete i Norge. Men hon hade ingen anledning, men vi har snackat samman på förhand, även om jag självklart har ansvar för det jag ska se. Si. Och där finner kontaktinformation både till Anne Berit och mig på sista slide. Nästa. Jag har blivit bett om att snacka om åldersvän i Norge som stöttestruktur i folkhälsoarbete, främja av fysisk aktivitet för 65 plus och om åldersvänliga städer och samhällen i ett nordiskt perspektiv. Och som vi tidigare hört lite om, 
Men altså, om bare åtte år så vil det i Norge være flere over 65 enn under 19 år. Og i 1967 var det fem yrkesaktive bak hver pensjonist, i dag fire, og om 40 år to. Så det norske velferdssamfunnet som vi kjenner det, det kan på en måte ikke fortsette som nå. Så vi må tenke annerledes, og det må mange gjøre. Arbeidsliv, næringsliv, lokalsamfunn, organisasjoner og forskning. Og selvfølgelig så må også eldres ressurser brukes til det beste for den enkelte og for samfunnet. Neste. Satsningen aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre leve hele livet. Og senteret for et aldersvennlig Norge følger opp denne satsingen og skal ta tak i disse utfordringene. Senteret er en kunnskapsaktør og pådriver for omstilling til en aldersvennlig samfunnsutvikling, og da i samarbeid med mange andre. Og hovedfokuset til senteret er da samfunnet utenfor helse- og omsorgstjenesten. Neste. Oppgavene som ligger til senteret og et aldersvennlig Norge, det er flere. Blant annet en kampanje som heter Planlegge litt. Og kampanjen retter seg mot aldersgruppe 55 pluss for å inspirere til nettopp å planlegge litt for de siste 30 årene av livet. Og hva kan for eksempel hver og en av oss gjøre med å tilrettelegge bolig? Sikre at man har et sosialt fellesskap og kan være fysisk aktiv og ellers ha et aktivt liv. Og kampanjen den leder, i, leder den igjennom mange spørsmål som det kan være viktig å tenke igjennom. I tillegg til at det er mange tips og råd. Og medvirkning det er også en svært viktig del av, av å skape et aldersvennlig lokalsamfunn. Og eldre styrt planlegging handler nettopp om dette. Og eldrerådene er en viktig målgruppe for senteret. Og det arbeides nå med å utvikle og spre et opplegg for eldrerådsopplæring i Norge. Og senteret har også fått i oppgave å drifte nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn. Og over 220 kommuner og fylkeskommuner har siden 2021 blitt med i nettverket. Og her får de kunnskap og støtte i dette arbeidet. Så er det også et annen, en annen viktig oppgave er partnerskapsordning. Fordi å skape, et, skape liksom aldersvennlighet, det skjer jo ikke i en sektor eller i en bransje. Det handler nettopp om å skape synergier og samarbeid på tvers. Og det er senteret en pådriver for. Og sist men ikke minst så jobber jo senteret for å synliggjøre verdien av seniorressursen. Både i arbeidsliv og i fri, frivillig arbeid. Og senteret bruker mange virkemidler. De er da pådriver for nettverksaktiviteter, både nasjonalt og regionalt. De har webinarer, arrangerer konferanser, samlinger, nettverkskafé, veiledning og utvikler verktøy. Neste. Ja, og alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, de er velkommen til å bli med i nettverk for et aldersvennlig samfunn. Forutsatt at kommunen vil gjøre en innsats. Og medlemskapet, det er gratis. Og nett nettverket er først og fremst en arena for kunnskapsbygging og erfaringsdeling. Og hovedinnsatsområdene det er planlegging, eh, fokus på uteområder, universell utforming, medvirkning og kommunikasjon, bolig, transport og samfunnsdeltagelse. Neste. Og hvordan så lykkes med en aldersvennlig samfunnsutvikling? Og i Norge så har vi jo i over ti år hatt en folkehelselov som stiller krav til å jobbe systematisk og langsiktig med folkehelse i kommunene, og også koble folkehelse til planlegging, ordinært planarbeid. Så forankring, både politisk og administrativt, det er avgjørende. Eh, og ikke minst dette opp mot eh, kommuneplaner. Og medvirkning, den kan være formell og uformell, eh, og på innbyggernes premisser. Også veldig, eh, en viktig suksessfaktor. Det å være pådriv for tverrsektorell samarbeid, og det å se eh, synergier av ulike satsninger, og, og få, få ut det, det er viktig. Neste. Ja, da vil jeg si litt om fremme av fysisk aktivitet for 65 pluss, som den figuren som dere ser da, viser. Det er det at aktivitets, aktivitetsnivået synker jo med alderen, dessverre. Men det er jo like, like viktig, skal vi si, liksom minst like viktig, for eldre å være fysisk aktive, og, og eldre skal være 
aktive på samme måte som eh, voksne ellers, og så begrenser tid i ro. Men det spesielle for eh, 65-plussgruppen er at gruppen bør gjennomføre balanse- og styrketrening minst to-tre ganger per uke for å opprettholde fysisk funksjon og forebygge fall. Neste. Og her er eksempler på to verktøy for å fremme fysisk aktivitet for 65+. Pluss. Basis det er et gratis e-læringsprogram som skal styrke kunnskapen om fallforebyggende trening. Og her er målgruppen treningssentre, aktivitetssentre og institusjoner. Ikke spesielt folk flest, men det er også et opplegg for det. Og dette basis er initiert av Hilsedirektoratet. Ellers er det også eh, et annet eksempel er Sterk og Stødig, som også er et program tilpasset for seniorer med vekt på balanse og styrketrening. Og her er det treningsgrupper som ledes av frivillige instruktører, som er sertifiserte Sterk og Stødig veiledere. Og så ofte kan det også være viktig å skape et sosialt miljø rundt tre, treningsaktiviteter. Og, i, og, og seniorsentrene i, i Norge gjør nettopp det. Kanskje til og med en en litt sånn god og sunn matbit. Neste. Ja, og helt grunnleggende også for mestring og selvstendighet er et aldersvennlig nærmiljø. Så tilgjengelige og universelt utformede uteområder og møteplasser, tilgang til benker, toaletter og, sånn, og, og, og så videre, det er viktig. Og igjen så er jo da en, en suksessfaktor å ha god medvirkning, både med befolkning og organisasjoner og bedrifter og andre som vil, som vil være med. Og merk dere webinarrekken om disse temaene, og neste webinar er 7. februar. I den norske nasjonale handlingsplanen for fysisk aktivitet er det også lagt vekt på mer aldersvennlige omgivelser, og blant annet gangavstand til daglige gjøremål. Så i, i norsk sammenheng da, så... så så er dette et eksempel på hvordan vi prøver å se synergier mellom ulike strategier og planer. Og da her opp for, om fysisk aktivitet og et aldersvennlig samfunn. Så neste. Ja, og Norsk nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn har nylig blitt med i det nordiske nettverket for aldersvennlige steder og lokalsamfunn. Så, ja. Og Oslo og Trondheim er jo også med. Så vi ser at nordisk samarbeid kan gjøre oss enda bedre rustet til å møte det som jo er et svært godt resultat av den nordiske velferdsmodellen, nemlig at vi lever lenger. Så erfaringsutveksling mellom likesinnede kommuner i Norden er noe vi varmt støtter opp om. Det kan, tenker vi, bidra til økt kapasitet og effektivitet i dette viktige arbeidet. Og som det også har vært sagt, da, så er det også nylig besluttet at det skal etableres et nordisk digitalt nettverk om fysisk aktivitet og eh, om kunnskapsdeling og erfaringsdeling som NVC vil eh, ha en <går> koordinere, og det tenker vi også er svært viktig. Så, vi, så, så jeg tenker vi i Norden har veldig mye å lære av hverandre. Så neste. Ja, så en litt sånn hovedbudskap, altså vi lever kanskje en tredjedel av livet som pensjonister, som vi har vært inne på her, og det krever jo planlegging både på samfunns- og individnivå. Og suksessfaktorer, tenker vi, det er jo forankring og medvirkning, medvirkning og systematikk og pådriv på alle nivå. Det er nettverksarbeid, det er konkrete handlinger og resultater og kontinuitet. Og alle eldre bør jo være regelmessig fysisk aktive som andre voksne, men også utføre balanse og, styrke, balanse og styrketrening. Og det å tilby og fasilitere tilby målrettet til treningsopplegg og skape aldersvennlige omgivelser, tenker vi er sentralt, og gjerne også et sosialt miljø rundt dette, kan mange ha behov for. Og eh, vi i Norden, vi deler jo, som jeg nettopp sa, altså vi har mange felles utfordringer og mulighetsrom, og vi tenker at vi har mye å lære av hverandre, så erfaringsutveksling av felles prosjekter, det støtter vi eh, varmt opp om. Neste. Ja, så da vil jeg egentlig bare si takk for meg. Og så ser dere da kontaktinformasjonen til Anne Berit Raffos og til meg. Og bare ta kontakt hvis dere har spørsmål eller annet. Tusen takk Heidi. Veldig bra å få, få høre mer av både eh, mjuka styrmedel med, med erfarenhetsutbyte og kunnskap, men også de lite hårdare styrmedel med, med folkhälsolagstiftning og handlingsplaner som, som kanske förpliktigar. Mm. 
Tusen tack. Det får vi också möta snart i en panel. Ja. Jag tänker att vi ska välkomna nästa talare. Och det är Heli Stark från Kraft i åren i Finland. Och i Finland finns det ett flertal statliga rörelseprogram för olika åldersgrupper. Och just det rörelseprogram som, som vänder sig till den äldre befolkningen, de äldre vuxna, den Kraft i åren. Där är det äldre institutet som håller ihop arbetet. Det ska bli jättespännande att höra mer er. Välkommen. Tack och god eftermiddag. Alltså jag heter Heli Stark och kommer från äldre institutet. Jag kommer att berätta om två finsk hälsomotionsprogram vi har på gång. Först kort om äldre institutet. Vi är en tredje sektors organisation som forskar, utvecklar, utbildar och publicerar material för att främja äldre personers funktionsförmåga och delaktighet. Alltså, vi fokuserar speciellt på hälsofrämjande fysisk aktivitet, psykisk välbefinnande och ålders- och minnesvänlig boendemiljö. Äldre institutet koordinerar kraftig åren programmet som inledde 2005. Och finansiering kommer från Veikkaus, ett finländskt spelbolag, samt undervisnings- och kulturministeriet. Målsättningen är att förbättra de äldres funktionsförmåga genom styrke- och balansträning, motionsrådgivning och utomhusmotion. Själva verksamheten går i kommunerna som blivit utvalda till programmet. Och hittills har vi haft nästan 100 kommuner med. Målgruppen är de äldre människor som bor hemma och har nedsatt funktionsförmåga. Äldre institutet stödar kommunerna genom gratis rådgivning, skolning och material. Och god praxis tas i bruk i kommunerna med tvärsektorell samarbete. Med i samarbeten är det flera föreningar, till exempel pensionärsföreningar och folkhälsoföreningar är aktiva. Sen förstås också den offentliga offentliga sektoren, välfärdsområden och, och kommun, kommunens i olika sektor. Och sen varierar det lite vilka andra är med. I några kommuner är till exempel församlingarna väldigt aktiva. God praxis som tas i bruk är till exempel intensiv träning på gym samt testning, kamrathandledda grupper, distansjumpa, utomhusmotionering, motionsrådgivning och de äldres motionsråd. Nu händer det något konstigt här. Sådär. Uh, först måste man uh, förstås nå målgruppen. Uh, de äldre som redan har nedsatt rörelseförmåga och få dem med till verksamheten. Uh, det behövs uh, olika evenemang, vägledning och, och det samarbete mellan hälsovården och idrottstjänsten. Och ofta är det någon granne, vän eller släkting som tipsar av verksamheten. Äldre institutets skolningsprogram är en sätt för kommunerna att få mer kunskap och nya handledare. Vi i äldre institutet organiserar utbildning för att bli utbildare och deltagare är oftast fysioterapeuter och motionsinstruktören, ibland också andra professionella eller frivilliga. Och de får sedan mycket kunskap om styrke- och balansträning utomhus, motion eller seniordans. Och de får också material för lokala utbildningen. Och sen efter det här kan de organisera själv en lokal 
good building uh, they set for kommunen och mera kamrathandledare, motionsvänner, promenadkompisar och så vidare. Och hittills har vi redan över 1700 utbildare och tusentals utbildade handledare i kommunerna. Genom skolning får kommunerna också mer kunskap. Styrka och balansträning är det viktigaste. Och vi försöker få alla kommunerna att organisera sån här intensiv träning på gymmet. Alltså det betyder att de äldre tränar två gånger om veckan, två till tre, tre månaders tid och speciellt sen benmuskler och balansövningar. Och efter det här några månaders träningspass så kan de fortsätta i, i någon annan grupp. Och så, så kan man få nu att del, deltagare till den här intensivgruppen. Och man kan alltså fortsätta träning efter det här i kamrathandledda grupper på olika ställen. Det kan också hända på gymmet, men också vi har haft vardagsrum, gympa i klubbrum, i höghus, i, i byskolor har använts. Och sen också utomhus motionering. Och sen äh, när man äh, har frivilliga med så är det också väldigt viktigt att man stöder dem, ger tips och material så att de orkar fortsätta med deras grupper. Äh, vi vill också att de äldre själva kan vara med och planera verksamheten. Samarbetsgruppen i kommunen bjuder in de äldre och beslutsfattare till motionsrådet där de diskuterar om motionsrådgivning, träning, motionering utomhus och motionsmiljön. Och de äldre kan uttrycka sina önskemål och behov och beslutsfattare kan beakta önskemål och planera verksamhet på bas av svar. Det har gjorts en undersökning i Östra Finlands universitet av det här programmet och det visar att lyckat kraftig åren verksamhet kräver starkt stöd av beslutsfattare och ledare, gemensam målsättning och samarbete. Sen kort om andra programmet vi koordinerar äldre i rörelse. Det är finansierat av undervisnings- och kulturministeriet och det har gått för några år. Målgruppen är större, alltså alla äldre personer över 35 som motionerar för lite. Alltså det börjar från de som just gått i pension men också de personer som omfattas av hemvård serviceboende eller långvarig anstaltsvård är med i det här program. Här stödjer vi inte kommunerna så mycket men vi organiserar webbinarier, nätverksträff, kampanjer och sen gör mycket material. Äldre i rörelse kampanj betonar de små vardagsvalens betydelse för vår hälsa och erbjuda möjligheter till motion över 65-åringar. Huvudbudskapet är att även lite motion ger bättre livskvalitet. Alla kan hitta ett sätt att motionera som passar just dem. Och mera styrke- och balanstips hittar ni från webbsidan voitas.fi. Ska ni ha min kollega Minna Säpyska Nordberg sen fortsätter i panelen. Tack så mycket Helin. Superspännande att höra. Min bild är ju att man i Finland är duktig på att involvera civilsamhället eller tredje sektorn som ni kallar det. I det här också systematiska och strategiska arbetet. Inte bara i det operativa och verksamhetsnära. Kan du säga någonting om vad det är som krävs för vilka förutsättningar behöver ni få från staten för att kunna vara en sån här stark aktör som ni är? 
Uh, vi har väldigt uh, lång tradition i äldreinstitutet med det här hälsomotion och, och sen uh, när programmet började det, så blev vi valda så, uh, för att koordinera det här och, och vi har en stark nätverk och också uh, vi har styringsgrupp till det här se, uh, programmet och där är med uh, Många forskning, forskningsinstitut, universiteter och alla andra organisationer som jobbar med äldre människor. Så vi, alltså vi gör inte det ensam utan också med andra. Mm. Ja, ett otroligt professionellt arbete. Jättekul att få höra. Tack. Tack. Ja. Och nu är det som sagt dags för panel. Vi kommer få träffa Minna. Hon är ny för er just nu. Det är en kollega till, eh, till Heli. Eh, vi kommer få träffa Tue Kristensen från Sundhetsstyrelsen i Danmark. Och sen kommer vi träffa våra vänner Heidi och Lisa som ni redan har träffat. Så eh, bild och ljud på för er som kommer in i panelen. Välkomna. Tack. Tack. Yes. Och har ni frågor till panelen så kan ni skriva i chatten. Vi har förstås några frågor till panelen. Men ni kan också skriva i chatten. Jag kommer göra så här för att ni inte ska störa varandra. Ni kan få stänga av ert ljud medan, eh, ja, medan den ena pratar så vi inte pratar i munnen på varandra. Och jag vill börja med att säga hej till dig Tue från Sundhetsstyrelsen i Danmark. Eh, jag har förstått hej. att ni jobbar mycket med... Hälsolitteracitet. Ja, kan inte du kort berätta om det? Jo, um, och tack för att ni har möjlighet för att vara med här. Um, jag hoppas att ni kan höra mig. Och jag hoppas att det går okej okay med det danska. Um, eller små politiska tillkajser så kan jag slå över i engelsk, hvis det är. Men lad oss fortsätta sådan här. Ja, um, i Sundhetsstyrelsen har vi lavet ett arbete med sundhetskompetens. Som vi kallar det, eller health literacy. Og det har vi fokus på organisatorisk sundhedskompetence. Øh, organisatorisk sundhedskompetence er en kombination af borgernes egne sundhedskompetencer og sige, omgivelsernes øh, indvirkning på dem, der gør så, hvor, hvor godt borgerne de kan navigere rundt i sundhedssystemet, øh, i sundhedsvæsenet, øh, og øh, hvor godt de så kan forstå den information, de får, og hvor gode de så er til at handle på baggrund af det. Um, og det er sådan et nyt område for os, og det er et meget spændende um, område. Um, det er det nok først og fremmest har gjort for os i Sundhedsstyrelsen, det er, hvordan vi kommunikerer um, tungt fagligt stof videre til borgerne i et sprog, så de forstår det. Um, og så også, hvordan vi eventuelt kan illustrere det. Um, men vi har sat gang i et arbejde, hvor det er, at vi prøver at lave noget materiale, som sundhedsvæsenet uh, og også kommunerne kan bruge øh, til at blive bedre til at øh, gøre borgerne opmærksom på, hvordan de kan komme rundt i systemet, øh, øh, sundhedsvæsenet. Det kan enten være i kommunen eller på hospitaler, øh, og hvordan de så efterfølgende kan handle på baggrund af den information, de får, hvordan de forstår den. Men det sætter gang i en hel del spørgsmål, øh, ikke mindst til os sundhedsfaglige, om hvordan vi kommunikerer med borgerne derude, som jo det er det, det handler om. Det er jo dem, som vi gerne vil give så god en sundhed som overhovedet muligt. Med udgangspunkt i noget viden, som vi så skal omsætte til dem. Det er den ene ting. Men også nogle tilbud, vi har til dem. Forstår de det? Kommer de igen? Hvis de deltager i et rehabiliteringsforløb, hvordan træner de sig selv derhjemme? Forstår de, hvad de skal gøre? Gør de det så? Og så videre. Forstår de konsekvenserne af de ting, de gør? for dem og sådan mm. noget. Øhm, og den anden ting, bare en enkelt ting, det er, at vi har også lavet, i Sundhedsstyrelsen har vi lavet noget materiale om, hvordan man laver brugbare byer for seniorer. I stedet for at kalde dem ældre, så gør vi brug af ordet seniorer. Er I med? Jeg ved ikke, om måske I kan se... Måske også forstår... forsøge at sige seniorer i dag. Ja, fordi seniorer, det er måske knap så stigmatiserende. Hvis man er ældre, så er man sådan tæt på livets udgang. Man kan måske ikke det samme, som man har kunnet før, sådan noget, men vi har jo et, heldigvis en stor gruppe af seniorer, ældre, som er over 60 år, 
som er meget rørige og kan alt, hvad de har gjort før. Sådan noget. Så, så bare alene det at begynde at tale om sundhedskompetencer og hvordan vi kommunikerer, får os til at tænke på, hvad er det for nogle ord, vi bruger. Øhm, og også, øhm, altså også noget, der ligger i sundhedskompetencer, det er, hvordan vi inddrager borgerne i forbindelse med det materiale, vi laver og beslutninger. Øhm, hvordan ledelsen bakker op omkring de tiltag, der skal være for at arbejde med sundhedskompetencer. Øhm, hvordan vi evaluerer vores indsatser. I ja, alt så er, beskriver vi sådan otte veje til, hvordan man kan arbejde med kommunikation eller, eller sundhedstiltag, der er relevante for borgerne. Vi har lavet et materiale, jeg har sendt et link til piger, som hun måske kan lægge ud i chatten, til vores materiale, og det er på dansk. Bra. Det er på det er, på måde, det er meget spændende arbejde. Tusen tack du. Och jag ser att det här med att jobba med hälsolitteracitet eller sundhetskompetens har ju också stora eh, närhet till det som flera av tidigare talare är inne på om, om det här med delaktighet och demokrati och att lyssna in. Det är liksom en annan del men lite nära i att förstå var, var folk befinner sig eh, och möta ja. folk här. Ja. Ja, udover det der sagde med stigma, så er der jo også en stor grad af betragtning i forhold til ulighed. Det er også vigtigt at få sagt, når det er, man arbejder med sundhedskompetence. Fordi hvis man tænker og bruger de byggesten, der er de otte veje, så er der faktisk større chance for at arbejde med lighed i sundhedsvæsenet også. Altså en væsentlig pointe her, det er, at for at behandle alle lige, skal vi måske overveje, overveje at have fokus på at behandle folk forskelligt. Det er ja. ikke alle, der har brug for den samme information. Det er ikke alle, der har lige meget brug for et meget øhm, omsagsgribende tilbud. Nogen kan omsætte tingene selv. Og det er måske også en, en ny brydning. I stedet for at have det samme tilbud, ensartethed, så er det måske bedre at have fokus på at gøre det mere diverst, og have fokus på, hvad har den enkelte brug for, når det er, at vi laver tilbuden øhm, tak. og indsatsen. Tusind ja. tak. Vi skal gå ja. videre til minder. Jag blir ju så nyfiken, ni når över hundra kommuner. Vad är, det som, vad är det som gör att just de här kommunerna deltar och vilka får ni inte med er på tåget? Ja, jag, jag är minnes att jag ska jobba som, som planerad och mentor i äldreinstitutet just som Feli. Och, och, och vi har ju de där utvalda kommunerna som har kommit med. Och var det nu så att... att kännetecken, vem som deltar och vem, vem som inte, skulle jag säga att, att de som har liksom intresse för det där utvecklingsarbetet och också de som har kunnat bilda eller, eller sammanställa en sån här tvärsektoriellt samarbetsgrupp, de, de lyckas som bäst. Och, och just att, att de har också hittat den rätta målgruppen som Heli just presenterat att de som, som inte, de, de måste man liksom locka ur sina luar, de, de, är inte, de inte väntar utanför gymmet för att komma in till, till något, något jumpa, utan de får man, får man liksom, de behövs mer åtgärder för att, för att locka dem, dem till träning. Så att, att det är sådana kommuner som, som, det finns ju olika kommuner i det här programmet, små och, och större, och, och det, det beror på deras resurser också. Vem, hur, de, hur de sen funkar. Men det där tvärsektoriella arbetet är, är hemskt viktigt. Tack. Här vill jag passa in dig också Heidi. Det här med att olika kommuner kan välja att vara medlemmar eller inte. Vad har ni för redskap och verktyg för att locka kommuner att delta i era nätverk eller bli medlemmar ja, i ert arbete? I... i um... <laughs> jo, jag tror eh, altså, det är ju tillbud om eh, webbinarer, kursing, eh, vägledning för kommuner som önskar det. och eh, eh, ett et, et tillbud är för exempel något som blev arrangerat i fjor. Eh, det har att med generationslekene. Eh, det är ett upplägg som kräver att man både för kommuner och frivilliga och att man då måste det måste vara något man samarbetar om på tvärs så det är det är rätt och slett att man får lite extra uppväckning och tillbud om en del ting som andra kommuner inte får visst det var det du spurt om yes 
För ofta vill ju staten på olika sätt med hårda eller mjuka styrmedel försöka få det att hända någonting där ute i verkligheten, i kommunerna eller i, i, i tredje ja. sektorn eller hos civilsamhället. Ja. Ja. Jag tycker det är lite spännande att vad har vi för styrmedel, de mjuka och de hårda ja. och vilka ja. av dem funkar för att faktiskt få, få det att hända och bli ett genomförande på riktigt. Ja. Nej. Och jag vill ju också då som du snackar om de har det kanske detta med folkhälsoloven. Alltså det har ju vi har, den folkhälsoloven har ju nog existerat i tio år ja. men, men den är ju inte evaluerat men vi följer allike väl upp med ett indikatorsystem. Eh, og vi ser ju att fler och fler kommuner jobbar systematiskt med folkhälsa och eh, detta med åldersvänlig samhällsutveckling det har det, det har på något ökt i de sista åren. Så jag tänker ju det att ha det ramverket eh, som är på något slags hårt hårt verk men det, loven säger Först och främst nog om hur man ska sån processarbete. Den är inte så specifik på att man ska uppnå slik eller sån, men hur man ska jobba för att säkra att man ivaretar alla de hänsyn som bör ivaretas då. Så jag tror nog att den loven har varit viktig, men så tror jag också den pådriverfunktionen och öppenheten som Center för ett åldersvänd i Norge har och den både upp mot medlemmar men också upp mot på arenor där inte nödvändigtvis bara medlemmarna är men att de hela tiden är lyssnande och eh, eh, har dialog pröver hela tiden att fånga upp ja vad är eh, intressant för det vad tränger det och nu ska det bland annat eh, en tillbakamelding som säger på är i förhåll till vad finns av tillskudd vad kan vi söka midler om och då stablar de på bena väldigt raskt ett webbinar om det och sender det ut och det är sån så att den pådriverfunktionen och det vara på och vara lyssnande det, det bidrar nog också till att fler då kommer in i det nätverket för de ser ju att det att här är det något som står på. Ja. Toppen, tack. Jag tänker här Lisa, jag vet att i Sverige sitter man ju också med de här tankarna av vilka av de här styrverktygen är det som vi skulle kunna nyttja mer än man gör idag kanske. Här det pratar om lagstiftning men också att det finns centrumbildningar som är lite mer på tå än på häl, om jag får använda den, det här lite offensiva eh, arbetssättet och också förmågan att lyssna in och möta behoven. Eh, är det något av det du hör från de här exemplen som du tror man skulle kunna ta tillbaka in i de nya länsstyrelseuppdragen, Lisa? Ja, det första jag slås av är hur viktigt det är med de här nordiska utbyten av erfarenheter överhuvudtaget. Jag tycker det är otroligt viktigt. För några år sedan så åkte vi till Norge, vi från Västerbotten, politiker och tjänstepersoner och besökte Bode kommun för att få en inblick i hur funkar folkhälsolagen, vad kan vi lära av er? Och vi blev inte bara inspirerande utan vi liksom... Ja, vi fick med oss så mycket därifrån och hur man arbetar med civilsamhället på ett strukturerat sätt och hur lagen tillsammans med Agenda 2030-arbetet så fint flätade samman hela det här studiebesöket för alla kommuner i Västerbotten och regionen. Det blev en riktig katalysator för, för vårt strategiska arbete i Västerbotten. Men sen såklart att vara med på de här webbinarierna är också jätteviktigt och jag tycker det Heidi sa så bra förut att det här med ett åldersvänligt samhälle, det är ju någonting som är bra för alla i samhället. Och det tror jag att vi kan ta med oss och lyfta upp, att det här är ju på samma väg som vi redan är inne på. Att det är åldersvänligt, ja men det är ju tillgängligt och viktigt för alla. Och sen tycker jag också att det, den, den norska lagen är ju väldigt inspirerande på det sättet den är utformad, att den handlar om ett processskapande och det handlar ju om ett görande och det handlar om relationer. Jag tror vi har ganska mycket att lära av varandra och där tror jag att vi på Länsstyrelsen också skulle kunna ha utbyten för att se vad vi ska fylla vårt uppdrag med. Vi ska ju titta i varje län i Sverige, var kan vi som på Länsstyrelsen hjälpa till och fylla på? Eh, och vi har ju lite olika förutsättningar, men det har vi också i våra nordiska länder. Eh, och sen tänkte jag också på Heli när hon pratade att hur viktigt det är att civilsamhället kommer in tidigt och att civilsamhället är en strategisk aktör. Det tror jag, vi är redan många som tycker det är viktigt och många som vill arbeta med civilsamhället på det sättet, men 
jag tror att vi skulle behöva ge civilsamhället kanske lite bättre förutsättningar att komma in tidigt och påverka strukturerna och den långsiktiga planeringen så att civilsamhället inte hamnar i ett, ett bara utförande delen. Så det var de reflektionerna jag fick med mig här från det här samtalet och ett väldigt vackert uttryck med verkning om jag förstod det rätt. Det tyckte jag var ett fantastiskt fint begrepp som jag nog ska börja använda här i Sverige också tror jag. Har vi medverkning och seniorer som vi tar med oss hem direkt? Och Tue, du har fått en fråga i chatten. Jag ser att du har möjlighet att svara på den direkt där. Tusen tack. Och längre än så här var inte den här panelen. Retsamt, eller hur? Så mycket frågor kvar som man hade velat diskutera. Men vi har lovat deltagarna att de ska få en liten paus. Tusen tack till er som var med i den här panelen. Ni finns ju kvar i chattrummet. Så fortsätt ställa frågor och ni kan faktiskt fortsätta diskussionerna så er emellan också om ni vill. Ja, in i chattrummet. Under tiden så ska vi ta en liten paus. Vi kommer återsamlas 14 och 15. Så tills dess hoppas jag att ni har lite benböj eller upp och sträck eller, eller äter någonting nyttigt eller så så att ni får kraft och ger er själva bästa förutsättningar för fortsatt inlärning. Och reflektion också under det senare fallet. Tack! Välkomna tillbaka in i det här webbinariet om fysisk aktivitet och hälsofrämjande matvanor bland seniorer och de strukturer, strategier vi kan ha för att uppnå det här. Så vi rör oss ju på en policynivå hela tiden. Och jag tänker så här: vi ska släppa in. Ytterligare tre föreläsare som ska få berätta hur man arbetar med hälsofrämjande matvanor utifrån just det här strategiska, strukturella arbetet som man kan göra. Och först ut är Finland. I Finland tog man fram nya kostråd för äldre vuxna. Det var år 2020 om jag minns rätt och nu pågår implementeringen för fullt. Så du är välkommen att dela din presentation och berätta <laughs> hey, mer hey. för oss. Hej! <laughs> tack så mycket. Uh, tack så mycket att jag, jag kan vara här i den jättespännande seminariet idag. Uh, ja, jag heter Satu Jyväkorpi och jag jobbar i statens näringsdelegation i Finland. Förrän jag ska börja min presentation ska jag säga ett par ord om statens uh, statens näringdelegation. Det är en statlig myndighet som har följt upp finländarnas kostvanor och hälsostillstånd för 70 år och kommit med näringsrekommendationer för att förbättra näring och hälsostillstånd av finländare. Jag jobbar i de statens näringsdelegation i ett projekt som kallas Livskraft för äldre, kostrekommendationer för äldre personer i praktis. Först ska jag berätta lite bakgrund av projektet Livskraft för äldre, kostrekommendationerna för äldre, äldre, äldre personer kom ut i Tsuku Tsuku. Samtidigt som vi alla vet, vet började coronapandemi och därför kunde man inte organisera egen samma koordinerad utbildning om, om denna kostrekommendationerna eller implementera det. Därför fick statens näringsdelegation pengar för att implementera den här kostrekommendationen. I, I det här projekten uh, uh, <coughs> började i, i 2021 och, uh, och, och uh, det, det är också uh, en del av genomförandet av åldersprogram uh, 2030 i Finland som ingår i regeringsprogrammet. Åldersprogrammet uppmuntrar tryckandet av en äh, så funktio, funktionsduktig åldersdom som möjligt och uppbyggnaden av ekologiskt, äh, ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar servicesystem. 
syftet med den här verksamheten är att förbättra äldre personer, personers näring genom att öka kunskapen om hälsofrämjande näring och dess betydelse bland proffs som arbetar med de äldre, äldre själva och deras närstående. I, i verksamheten i, i det här projektet inne, innehåller tre delar. Den första delen äh, är ut, utbildning. Vi, vi har organiserat utbildningsseminarier i samarbete med 19, äh, 19 äh, välfärdsområden i Finland för proffs som arbetat med äldre och, produ och vi också producerar äh, nätkurser för försatt yrkesmässig utveckling. Den andra del, delen är digitala näringsportalen. Vi skapar näringsportalen för att kommuner ska ha en källa för förnuftiga näringsinformation för äldre kommuninvånare. I det tredje del är kampanj. Vi ska organisera en kampanj i hösten 23 för de äldre och deras närstående om bra näring. Och här kan, kan, ni, kan ni se när vi har organiserat uh, utbildningsseminarien uh, förra år. Vi har organiserat uh, de, de, uh, de 16 uh, områden i Finland. I, i, i år, I år ska vi, ska vi uh, organisera tre mer. Så det, det, uh, Finland, Finland i överallt har vi organiserat den här utbildningen. I, i nätkurser, uh, vi producerar nätkurser för proffs och andra människor som, uh, som uh, sysslar med äldre människor. Temorna på kurser är Bedömning av näringstillstånd, prevention, screening och behandling av undernäring, måltidssituation, hälsofrämjande näring för äldre, måltidstjänster för äldre, särdrag i kost för äldre, i rehabilitation av äldre personer med träning och näring. I nätkurser finns på finska här. Men tyvärr är det, är det bara på finska. I det andra del, äh, del av projektet är digitala näringsprojekt, näringsportalen. Vi ska äh, skapa äh, näringsportalen för att kommuner ska ha en källa för förnuftiga näringsinformation för äldre kommuninvånare. I näringsportalet ska bli under Livsmedelsverkets webbsidan och kommuner kan länka webbsidan till deras sidan i komplettera information med lokala näringsservicer. Till exempel om, om uh, lokala förening eller församling i kommunen organiserar uh, matlagningskurser för äldre eller kommunen utdelar övriga skolmat billigt för äldre personer kan information finnas på samma webbsida. Så finner äldre invånare samtidigt förnuftiga näringsinformation och information om lokala näringsservicer. I det tredje, tredje ja, uh, en del av, av, av vårt projekt är kampanjen Näringsrik mat och matglädje genom att äta tillsammans. Vi ska organisera kampanjen på hösten 23. I målet av kampanjen är att få äldre personer att röra på sig, äta tillsammans och få tillgång till förnuftiga näringsinformation. Temat är skördeprodukter och måltider som stöder hållbar utveckling. Genomförs, projekten genomförs lokal, lokalt i samarbete med kommuner, åldersråd och föreningar. I kampanjen 
deltar äh, redan flera pensionärsorganisationer och föreningar. Vi ska producera en kekensamt patronsmaterial som stöd för genomförandet, till exempel näringsguid för äldre personer, guid för klimatvänliga mat för äldre. Vi har producerat korta videor, videor. vi har färdiga dior som presentatörer, för presentatörer. Och, och, och vi, Sörtidens produkter skapas recept för gegen samt kastrull och krutmat. Vi har också där äh, idéer för, äh, om, som stöd äh, för genomförandet av, av kampanjen. Äh, här är äh, material att, att vi har också på svenska. Här är näringsguid för äldre personer. Det finns här. Äh, i också vi har äh, dessa kostrekommendationer för äldre finns också på svenska. Tack så mycket. Tack så att superbra få din presentation. Jag tänker att eh, i Finland har det ju gjorts ett arbete sedan så länge tillbaka när det gäller fysisk aktivitet med både det här med att eh, utbilda och få ut kunskap men också med att involvera olika aktörer. Har ni kunnat dra några lärdomar från det arbetet när ni har byggt upp implementeringen av det här kostarbetet? Ja, kan, kan jag svara på äh, engelska? <laughs> Absolut, självklart. Yeah, thank, thanks. Uh, my, my Swedish is not so great, but uh, uh, yeah, we have we have learned a lot uh, from different uh, different stakeholders in in this uh, project, and, uh, and and our goal is to um, to to get um, like to also like to involve the older people and and also professionals and and get them together. And, and also so that the older people are, are also like uh, planning the activities so it's not just like like hierarchically brought to them so they can they, they can uh, uh, they can they can have like their say and they can be involved from the beginning of course a part of the project is uh, is uh, for the professionals uh, who for example who work in the Uh, uh, in the institutionalized care and, and hospital, so it's a little bit different because they need to know how to how to uh, ident identify, for example, uh, uh, if somebody is losing weight and what they are malnutrition and this kind of things. And and then for older people, it's more about prevention and also also for, for non-governmental organization, it's good that they know basic things about the, the nutrition. So we have lots of different kinds of uh, stakeholders and uh, we have learned a lot working with tack. them. Ja, men stort tack Sato. Eh, och för er som föredrar skandinaviska så är det väldigt korta svaret. Så här, ja, man har plockat in massor av lärdomar förstås av tidigare genomfört arbete. Och det jag tycker Finland så fint visar är ju det här hur man involverar både de professionella civilsamhällesaktörerna eller tredje sektorn. Men också att man jobbar mycket med det här med delaktighet och inflytande från de målgrupper som, som arbetet berör. Tusen tack. Tack så mycket. Vi, tack. Vi ska gå vidare. Ja, för det finns fler nya föreskrifter och allmänna råd. Och nu går vi över till Sverige, till Socialstyrelsen, där Lena Martin ska berätta om de superfärska föreskrifter och allmänna råd som vi hoppas kunna stärka både styrning och ledning när det gäller att förebygga undernäring. Eh, varsågod Lena, berätta om ett arbete. Hej Kajsa, tack. Hej. Um, ja, jag heter ju Lena Martin, jag som du sa, jag jobbar på Socialstyrelsen som utredare då. Och eh, där har jag som sakingång nutritionsrelaterade frågor. Jag tänkte bara väldigt snabbt säga, eftersom jag förstod här nu att vi inte bara är i Sverige utan nu är vi i hela Norden. Jättekul. Eh, och eh, tack också för att jag fick komma naturligtvis. Det har varit verkligen spännande att vara med på 
tidigare presentationerna här. Socialstyrelsen då, vi arbetar ju för att, att eh, du ska få tillgång till god vård och omsorg och på lika villkor i hela landet då, oavsett vem du är då. Och Socialstyrelsen tar fram och utvecklar statistik, regler och kunskap till regeringen och till de som arbetar i hälso- och sjukvården och i socialtjänsten. Och min uppgift idag var att berätta lite grann om den här föreskriften som du sa, Kajsa. Och det finns ju väldigt många lagar, förordningar, föreskrifter att ta hänsyn till. När man vårdar och behandlar patienter med, ja, med nutritionsrelaterade problem som till exempel undernäring. Eh, det finns en föreskrift specifikt som handlar om det här. Eh, och den, innan jag kommer in på den föreskriften så ska jag säga att det finns en annan föreskrift som den här bygger på egentligen. Eller eh, ja, helt enkelt bygger på. Och det är ju ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete som är, är viktigt och ta med i det här arbetet också faktiskt. Och den säger ju att eh, vårdgivare ska fastställa de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Ehm, och den här föreskriften nu som eh, handlar om att eh, förebygga och behandla undernäring då, den togs ju fram egentligen 2014. Men den har nu tagits ur bruk och uppdaterats. Det är inte jättestora uppdateringar men det är ändå viktigt att känna till det. Och veta att man nu inte söker på det tidigare numret utan på ett nytt nummer. Den har ett förenklat språk tycker våra jurister i alla fall. Med termer, begrepp och disposition som är uppdaterat. Då. Och den inkluderar nu biståndsbedömda trygghetsboenden. Och den harmonerar bättre med nutritionsvårdprocessen. Och jag återkommer till den. Ja. Och föreskriften inkluderar hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Och vad som ingår i, i verksam, vilka verksamheter som ingår mer specifikt går jag inte in på här. Men, men gå gärna in och titta på föreskriften om du funderar på det. Och, och naturligtvis så, så kontakta mig om, om du inte får eh, förståelse för exakt vilken verksamhet som ingår. Det är inte helt lätt med juridik tycker jag själv. Men den säger i alla fall att hälso- och sjukvården ska ha rutiner för hur undernäring ska förebyggas och när en bedömning av risk för undernäring ska göras och hur en bedömning ska göras. Den säger också att man ska, ha, att man ska utreda patientens näringstillstånd. Man ska ha rutiner för att utreda näringstillstånden och man ska ha rutiner för hur en utredning ska göras och hur undernäringen ska behandlas. Föreskriften går också in på att socialtjänsten ska ha rutiner för hur undernäring ska förebyggas och hur risken för undernäring ska upptäckas och hur och när sjukvården ska kontaktas. Och nytt i den här föreskriften det är då det här steget med hur och när en bedömning av risk för undernäring ska göras av hälso- och sjukvården. Som jag sa så det här ledningssystemet för kvalitetsarbete tog upp att man ska ha processer som fastställer, som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Och det här är ett exempel på en sån process. Det är en vårdprocess som alla andra vårdprocesser men den här beskriver just nutritionsvårdens process. Så här ser vi ju exemplifierat då att de beige rutorna fortfarande handlar om socialtjänstens ansvarsområden. Vi ser att socialtjänsten ska ha rutiner för att upptäcka tidiga tecken hos den som riskerar att bli undernärd. Och de ska också ha rutiner för att 
kontakta eh, hälso- och sjukvården. Och det blå här symboliserar då hälso- och sjukvården. Och terminologin stämmer ju med föreskriften att eh, här kommer riskbedömningarna in igen. Utredningen beskrivs här åtgärder som behandlande åtgärder och sen uppföljningen. Och det är klart att det här är individuellt. Vi säger ingenting om hur ofta det ska ske till exempel. Socialstyrelsen går inte heller in på hur en bedömning ska göras. Därför att vi tänker att det är verksamheterna som är bäst lämpade att ta fram rutinerna för hur bedömningen ska göras i den egna verksamheten. Handlar det om äldre personer, då behöver vi speciella verktyg för det eller det handlar om ja, men kirurgpatienter så behöver vi kanske andra verktyg för att göra en bedömning. Um, I den här vårdprocessen finns också dokumentation med och det finns ju inte med i föreskriften men det finns ju i många andra lagar och föreskrifter beskrivet uh, att vi ska ha rutiner och att vi ska journalföra patientens eller alla uppgifter som, som sker. Här ser vi också att det ska ske en, ett väldigt viktigt steg som jag ser det. det är ju steget mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten att det måste finnas en samverkan. För det är ju inte sällan så att det blir socialtjänsten som utför åtgärderna som, som behövs och som ordineras av hälso- och sjukvården. För att ytterligare beskriva det här så har Socialstyrelsen, Socialstyrelsen tagit fram ett kunskapsstöd som handlar om att förebygga och behandla undernäring. Och återigen, det här är ingen lärobok så det finns inga detaljer beskrivet i det här kunskapsstödet utan det är bättre att man gör i, i verksamheten. Ta fram detaljerna, sätter sig ner och diskuterar hur, vilka rutiner behöver vi och hur ska de se ut i vår verksamhet. Där finns kunskapen om det. Socialstyrelsen har då också tagit fram ett, ett, ett paket, en webbutbildning och som finns fri tillgång på, på Socialstyrelsens hemsida. Och som heter ett näringsrikt samarbete då. Och den utbildningen består av dels några introducerande filmer som ska sätta en... Ja, Ge en, en förståelse för vad det hela handlar om. Och sen eh, några interaktiva moduler som också följer de här eh, stegen i processen och som beskrivs i föreskriften att bedöma och utreda och, och åtgärda och följa upp. Och den riktar sig till både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Eh, med i det här eh, utbildningspaketet så finns också en massa verktyg eller diverse verktyg i alla fall för vårdutvecklare och, och verksamhetens chefer. Ehm, och när det gäller klassifikationer då så var det här med dokumentation att eh, vi har försökt sammanställa ett urval koder som är nutritionsspecifika när det gäller åtgärdskoder, funktionskoder och diagnoskoder. Och eh, Ja, jag tror att jag stannar där. Tack. Stort tack Lena. Väldigt pedagogiskt berättat och beskrivet om de här föreskrifterna. Toppen. Jag blir lite nyfiken eftersom vi idag rör oss i det här fältet av att både, både titta som du beskriver här, det här väldigt individnära eller patientnära. Vad kan man göra där för att förebygga, uppmärksamma och behandla? Men sen pratar vi också om hela de här folkhälsostrategiska greppen. Ser du att, eh, att man från socialstyrelsen med det här kunskapsstödet eller på annat sätt bygger någon slags bro eller brygga över till de mer allmänpreventiva arbetena eh, som en kommun eller region kan göra i de här frågorna? Eh, ja men eh, verkligen, eh, vi samverkar ju väldigt mycket med... Eh, NPO-erna, alltså nationella programområden. Och det är i väldigt många av våra arbeten som, vi, som, som man på regional nivå alltså kan använda sig av 
Ja, men föreskrifter och precis som jag sa att rutiner, vi går inte in på detaljer men att det är ju regionerna som, som är jättebra lämpade för att, att göra det och, och, och där finns ju den, en väldigt bra dialog då. Så att man kan väl säga att vi tar fram någon sorts grund och sen att bygga vidare på. Just det. Ja, jag vet ja men stort mm. tack. Mm. Ja men tack. det är spännande. Jag, jag som har hållit på länge med folkhälsofrågor tycker jag också att det är så spännande ja. när det... När de här breda penseldragen om främjande och förebyggande arbete för alla eh, övergår i det här individuella stöd- och vårdarbetet. Vad händer i det där gränslandet? Eh, Exakt. Så att, därav ja. frågan. Ja, men superspännande. Ja. Tack snälla. Eh, där har vi lite från Sverige. Eh, nu ska vi gå vidare till Norge. Där man har en nationell strategi för god och riktig mat genom hela livet. Och det är Guro Berge Smedshaug från Hälsodirektoratet som ska ge oss lite mer kunskap om den här strategin och hur vi hoppas att den ska få, få betydelse för seniorernas hälsostatus och näringsstatus. Välkommen! Tusen hjärtligt tack! Ehm, ser du en presentation? Ja, den syns fint. Ja. Tusen tack för att jag fick invitation till detta spännande webbinarie. Jag känner att jag fick lyst till att ta kontakt med Socialstyrelsen nu. Jag är också projektleder för retningslinjer för att förebygga underernäring. Det har jag varit också sedan den första retningslinjen kom i 2009 som också är förankrat mye i lagverk. Jag ska se si lite om den på slutet. Men först och främst så ska jag presentera Nasjonal ernæringsstrategi, god og riktig mat hele livet, som er en del av en stortingsmelding som heter Leve hele livet. Og som har varit en kvalitetsreform for äldre genom de siste fire år. Målet med den er å gi gode måltidsopplevelser og redusere feil og underernæring. Og den skal bidra til å styrke kompetanse og det systematiske ernæringsarbeidet i hälsoomsorgstjänsten men eh om målgruppen är äldre i sjukhem och hemtjänsten så vill många av tiltakena också vara gälla för äldre utanför tjänsten. Eh, vi är upptatt av att styrke förebygging och mestring och det är nödvändigt för att fler ska få bo hemma längst möjligt. Så regeringen jobbar nu med en, en ny reform som ska hete bo tryggt hemma. Och denna strategin är ju på en måte då en pedagogisk virkemiddel för att kommuner ska sätta mat och måltider på dagsordnen och lage lokala ernäringsplaner. Jag vill först se si lite om de friske och kosthållsundersökelser i Norge visar att de äldre över 65 genomsnitt har ett gott kosthåll, bättre än de yngre. Og i normen och säkert också äldre i Norden håller sig ju friske längre. Og både fysisk och mentalt och dagens 70-åringar är som gårdagens 65-åringar eller för 25 år sedan. det som är med gult är ju att vi vet ju att eftersom man blir äldre så energibehovet synker till trots för att näringsstoffbehovet är det samma. Så hvis man spiser mindre energi så må man tänka lite mer på att man tränger mer näringstät mat. Så det är ju ett uppmärksamhetsområde och så ser vi också att andelen som dricker alkohol också ökar särskilt för kvinnor. Eh jag vill se si lite om vad vi gör i hälsodirektoratet som är en del som är som socialstyrelsen i Sverige för att främja sunda levevanor hos äldre. Och som känt så är det inte bara mat och måltider men det måste ses i sammanhang med de andra levevanorna som för exempel fysisk aktivitet, sömn, psykisk hälsa, alkohol och tobak. Så vi har en befolkningskampanj som heter Lev, hälsonorge.no lev och där kan man gå igenom och se eh gode tips utan pekefinger på hur man kan leva bättre med det livet man har. Så det har varit en succé vill jag säga si, och man kan bara gå in där och och läsa. Så hoppar jag till den tjänsten eller kommunala hälsotjänsten 
så vil jeg slå et slag for frisklivssentraler. Det er um, en helsefremmende og forebyggende tjeneste som kan benyttes av alle eldre og også yngre som har risiko for sykdom. Det er gratis og man får mulighet for ulike kurs og også individuell oppfølging gjennom helsesamtaler. Man kan få henvisning fra sin lege eller gå dit eh, av seg selv. Og frisklivssentralen har også oversikt gjerne over de ulike tilbudene som finns i kommunen. I Norge i dag så er det cirka 260 kommuner av 350 som har en frisklivssentral eller flere. Så hopper jeg litt til med ernæring i hjemmetjenesten. Og nå i Norge så går det en brennpunktserie på norsk rikskringkasting om situasjonen hos eldre i hjemmetjenesten og sykehjem. Og dessverre så ser vi at det svikter. Og vi har nasjonale kvalitetsindikatorer på ernæring for eldre i sykehjem og hjemmetjenester som viser at det er fortsatt få som blir fanget opp i risiko. Og derfor så trenger vi jo å styrke det systematiske ernæringsarbeidet i kommunen. Og det er det som er det største innsatsområdet sammen med kompetanse i strategien. Så siden jeg har ganske kort tid, så vil jeg bare nevne de, noen av de viktigste nye tiltakene som ligger i strategien. Vi har satt i gang nasjonale spørreundersøkelser om hvordan det står til om mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester. Um, siden denne strategien er et pedagogisk virkemiddel for å stimulere til kommunene til å lage egne, så har vi møter med statsforvaltere som vi kaller det er det samme som lensmenn eh, lokalt for å gi informasjon om denne. Eh, og vi har også avtale med noe som vi kaller utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester som ska hjelpe oss å samle gode eksempler på godt ernæringsarbeid i Norge. Vi har en tilskuddsordning som heter klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten. Det er få kommuner som har den kompetansen, og det er en stor søknad til den, så det viser at det er stor etterspørsel etter kompetanse. Og vi skal også i gang med en utredning for å se hvordan vi kan styrke den matfaglige kompetansen for å bidra til bedre matomsorg, for det handler ofte om det enkle. Og så ska vi også tydeliggjøre våre nasjonale råd om kosthold til eldre på våre hjemmesider. Vi har råd på Helse Norge, men de er nok ikke så tydelige som de svenske og danske, og etter hvert de finske. Så nå ska vi også bli like gode som dere. Og så skal vi også få en kartlegging av hva de eldre spiser, også de eldste eldre. Vi har også flere tilskuddsordninger som kommuner kan søke på. Så må jeg nesten nevne at vi i 2022 har revidert vår retningslinje for å forebygge underernæring, og vi forventer at den skal bidra til at flere blir fanget opp på en systematisk måte, og vi har i motsetning til Sverige også en egen hur bedømmingen skal gjøres. Det er anbefaling 2. Og vi har brukt tre år og to systematiske litteratursøk på å komme fram til ett verktøy som skal gjelde for alle voksne og eldre uansett diagnose og uansett om du er sykehus, hjemmetjeneste eller hjemme. Og det er så enkelt som to spørsmål. Så vi forventer at siden det er så enkelt at det blir lettere å, å gjennomføre en vurdering og at flere får en god oppfølging. Og den samme systematikken som retningslinjene for å forebygge underernæring legger opp til kan overføres til andre områder som for eksempel overvekt og også andre temaer for et systematisk og bedre kvalitetsarbeid. Så jeg har lyst til å nevne at vi har vært med på to vitenskapelige artikler 
eh, i Clinical Nutrition Espen som viser processen bak hvordan vi klarte å anbefale ett verktøy. For eh, det finnes jo 70 forskjellige eh, ulike måter å vurdere risiko for underernæring. Til slut så skal jeg hoppe over den, men det som er bra er at det nytter å forebygge underernæring. Og derfor så er det også veldig motiverende for mig å jobbe med dette, i tillegg til selvfølgelig å fremme helse og forebygge, for det er jo mye enklere eh, enn å behandle. Og så god matglede som Hippura fra Krøyer vil vise. Så nå skal jeg slutte å dele, og takk for oppmerksomheten. Takk snälla Guru, vad spännande. Tänk att ni lyckas koka ner all den här kunskapen till två frågor som, som ska kunna vägleda. Det är imponerande. Jag blir ju lite nyfiken. Idag har vi ju, liksom, försöker vi vara på den här policynivån. Att vad är det för styrmedel och policyfrågor vi kan jobba med som gör skillnad? Vågar jag fråga dig eh, vad förhoppningen är att de här nationella näringsstrategi. Vilken impact kan det få för befolkningen? Alltså vad, hur, hur stor verkan kan ett sånt här verktyg ha? Vågar du gissa? Ja, alltså först och främst så är det ju ett eh, virkemedel för att sätta sökelys på problemställningen. Og vi som sitter i Helsedirektoratet, vi, vi når jo ikke alle, så vi må forsøke å legge til rette eh, genom våre statsforvaltere og de samarbeidspartnere vi har i kommunene for å gi entusiasme. Og vi har tro på at eh, hvis man setter det på dagsorden i kommunestyret og får forankrede planer, så har man eh, kommet et veldig viktig steg på veien og så kartlegge hva som er problemet lokalt, og så gi noen løsninger på det. Så eh, den generelle friske befolkningen er jo så, vi er, det blir så mange, og det er snakk om to generasjoner, så vi må jo fokusere på hva den enkelte kommunen tenker er den viktigste utfordringen. Men mm. eh, jeg er stolt av Norge, vi har jo både nasjonale klare retningslinjer, og vi har kvalitetsindikatorer, så hver enkelt kommune kan følge med på utvikling over tid, om de har blitt flinkere til å for eksempel forebygge underernæring. Jättebra. Ja, det var som en kollega til deg sa, det finns mycket lærende å gjøre mellan länderna. Super, takk. Og du ska faktiskt få stanna kvar, for du er med i vår panel som börjar nu. Och till den här panelen om hälsofrämjande måltider och matvanor så vill jag också välkomna Josefin Garpsäter från Senior Alert i Sverige. Josefin är med oss. Absolut. Toppen. Och så vill jag säga välkommen till Lotte Holm från Köpenhamns universitet. Tack ska du ha. Jag tänker att vi vill först höra lite. Eh, nu har vi fått, fått känna lite på Guru, men, men era andra är vi också nyfikna på. Josefin, kan du säga något om var, var du kommer ifrån och vad ni gör för något? Just det. Ja, Josefin Garpsätter heter jag. Jag är dietist i botten, ordförande för dietisterna i Sveriges sektion för geriatrisk och gerontologisk nutrition. Men här är jag ju främst idag som registerhållare för ett av Sveriges största nationella kvalitetsregister, Senioralert. Och där blev vi förhoppningsvis glada att jag inte säger äldre alert här. Och det är ett kvalitetsregister för att jobba med vårdprevention. Alltså att vi försöker att se till att vårdskador inte sker. Och vi ser på trycksår, undernäring, fall, munhälsa och blåsdysfunktion. Vi hör inte dig, Kajsa. Tack. Tack för ni satt till. Jag tänker bara fråga dig, Josefin, medan vi ändå har dig på tråden. De här nya föreskrifterna, tror du att de kan ha påverkan? På, på kommunernas intresse för att ansluta sig till registret och, och de frågor ni jobbar med. Just, just anslutningsgrad har ju seniorer lärt ganska högt, det är 288 av 290 kommuner som är med. Men sen ska jag ju inte det, jag ska inte påstå att alla verksamheter inom varje kommun är 
eh, liksom aktiv i seniorallert. Så förhoppningsvis kan, kan de här förtydligande föreskrifterna som Lena presenterade vara en steg i rätt riktning. Och jag tänker att eh, alla föreskrifter, riktlinjer och sånt som kan göras på nationell men även nordisk europeisk nivå, det kan vara ett sätt att eh, vi visar att vi har gemensamt sätt att se på det här med näring och fysisk aktivitet och det är nog hjälpsamt. Vi behöver inte hitta på olika spår att köra på utan vi gör det här tillsammans allihopa och visar på att det här bygger på evidens och, och erfarenhet det vi gör tillsammans. Bra. Jag ska komma tillbaka till den här kopplingen mellan mat och rörelse men först vill jag bjuda in Lotte Holm. Mm. Du forskar på ämnet mat i turbulenta tider. Kan du berätta lite mer? Ja, det Tyvärr är det inte särskilt riktat mot äldre, utan det är en, en studie vi gjorde i Danmark i 2015 där vi intresserade oss vad som händer när man upplever, när människor upplever att matbudgetet ramas till med ekonomiska problem. Alltså, och, det är en studie som har varit väldigt relevant just nu under inflation och kris och så vidare. Så vad vi gjorde där var att vi studerade eh, dels genomsnittsmänniskan i Danmark eller vad ska man säga, sån där representativ stor undersökning av hur många är det som, som eh, upplever det här och vad händer när man gör det? Hur, hur påverkar det hälsa och så vidare, mathälsa? Och sen har vi gjort kvalitativa studier av eh, hur man hanterar det. Eh, och, så att, och det var kunde miss- okay. Ja, ja. Så det, 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 det handlar om det här som, som, som inte är temat här men som kanske är väldigt relevant eller kan vara väldigt relevant. Nämligen finns det fattigdom i de nordiska länderna? Finns det eh, matosäkerhet? Finns det osäker tillgång till mat i, i Norden? Och det tror vi det gör. Vi gjorde i, eh, jag ledade en stor nordisk måltidsundersökning för några år sedan från 12 tror jag vi samlade in data och då var det helt klart att det här med matosäkerhet som är ett tema vi inte har arbetat med väldigt mycket i Norden. Därför vi har välfärdsstat och så vidare. Och då var, pekade våra data på att det kanske var ett problem här. Och, och sen har vi följt upp det i Danmark med en mycket mer detaljerad undersökning som bekräftade att det, det här är kanske ett av de dolda problemen när det handlar om mat. Att det finns grupper av Borgare som faktiskt inte har råd att äta eller att skaffa sig tillräckligt med mat. Det är inte frågan du... om kvaliteten utan att, att skaffa sig tillräckligt. Har du någon känsla för hur stor grupp det rör sig om om man tittar på den här seniorgruppen 65 plus? Ja, ja 65 plus är, det, är, de är de är de som klarar sig bäst. Alltså det finns minst i vår undersökning också i den nordiska som har den här osäkra åtgång till mat. Det finns bland de äldre. Så att om inte, om inte pensioner och fattigdom har sprids inom de äldre befolkningen så skulle jag säga att det kanske inte är de som har det värst utan det är, det är helt klart ensliga med barn som, som är, är de som mm. kämpar mest med alltså, låginkomstgrupper. Och det är inte pensionärerna utan det är arbetslösa och så vidare. Jag tror att de äldre har vissa fördelar att de är mer erfarna matproducenter och matkonsumenter kan du säga. Mm. Tack Lotte. Jag tänker vi ska komma tillbaka till det här med olika typer av styrdokument, strategier eller handlingsplaner eller rutiner och, och de här kanske knepigheten är att man både vill att det ska vara lite vast, liksom det ska funka på det där vassa smala men man vill också ha de här breda strategierna Gud, vad, vad säger du? Vad är svårigheterna när man ska ta fram sådana här typer av nationella styrdokument kring, kring mat och hälsa för seniorer? Fick du en ja, svår det... fråga? <laughs> ja, um, nej, man kan ju tänka sig att äldre hjemmeboende som inte har tjänster, de har ju själv ett ansvar. Um, och, um, men... Uh, det som är kanske viktigt att förmedla från myndigheternas sida då att det er, man måste ha två tanker i huvudet på en gång när man snackar om kosthåll och näring. Det fysisk aktivitet är enklare, det är enklare med 
alkohol och tobak på en måte för där är er det enten bara positivt eller egentligen lite negativt men man må eh också säkra nok mat där er ikke bara och spise sunt så att vi må ha strategier för att äldre ska kunna få säkra både nok och riktig mat. Så vi har väl tänkt att det är er viktigt med kampanjer och undervisning, kunskap men också virkemidler, strukturella virkemidler, så att det ska bli enklare och välja sund mat, billigare för de som bor hemma och som och kan få bättre mat genom det. Men så har vi också fått ernäring som en del av patientsäkerhetsprogrammet i Norge, akkurat som i Sverige och det har gjort till att den har fått uppmärksamhet också för ett patientsäkerhetsperspektiv att man kan dö rätt och slett hvis man inte får i sig nok mat så det det hjälper ju lite att man har juridiska virkemidler i tillägg. Tack. Josefin vill du komplettera du har jobbat som kommundietist och har bra känsla det här med att det kommer någon slags statliga rekommendationer, strategier, rutiner och vägledning både kring de breda perspektiven av, av goda matvanor eller hälsofrämjande matvanor men också de här lite mer riktade i det här fallet kanske undernäring eller så. Vilken betydelse har det som kommun? Ja, men jag tror att det har jättestor betydelse framförallt att det finns någon i kommunen som kan ta emot Kunskap, eller och regionen också, att någon som kan ta emot de här eh, styrdokumenten om det är föreskrift eller riktlinjer. För det behövs ju också, eh, det behövs finnas liksom en bas eller någon, något som vi ska hålla oss till. Men sen behövs det brytas ner i var och en, i liksom varje verksamhet och översätta det till hur gör vi här. Eh, och... Där tror jag att det är viktigt för kommunerna att, att det finns någon med spetskompetens eller specifik kompetens inom området som kan göra lista ut. Ja, men så här gör vi här. Så här sköter vi matdistributionen i den här kommunen. Eller det här gör vi här. Vi är glesbygd eller vi tätbefolkat. Eller vad har vi för några möjligheter? På vilket sätt kan vi ta hand om eller göra ett säkert nutrition som händer tagande just här? Jag tycker ju att så som seniora lärt och socialstyrelsen har dialog med varandra att vi ser liksom, ja, men vad behövs på nationell nivå och, och så kan socialstyrelsen hjälpa till med det och sen så kan vi från seniora lärt försöka få det eh, komma med goda exempel vi kan ha eh, liksom hands on utbildningar i området så där tycker jag att, eh, att vi har hittat ett, ett bra samarbete men det behövs ju mer sånt vi behövs, mm. behöver ännu mer och inom fler områden. Jo, men jag förstår att du har haft erfarenhet av ett statligt program för att stödja just det här med utveckling av kommundietister. Kan inte du säga några ord om det? För det finns inte i alla nordiska länder. Nej, men precis. Det var ju en satsning som gjordes runt 2010 där och framåt med, med nationella styrmedel för att kunna anställa dietister ut i kommunerna. Och jag, det är rätt många kommuner som Majoriteten som någon gång under den här projekttiden har haft det i anställd. Några har behållit det och några har eh, inte behållit det. Eh, och, och med sådana styrmedel så kan man ju liksom få upp och se till att det blir att man får frågan på bordet. Eh, och, och för en del säger ja, men då bara slutar det sen efteråt. Men vi ser ju det är en del kommuner som har bibehållit det. Men nu måste vi. Alltså det, det är ju både det där med motivation och motivation. Ibland måste man motivera folk, men ibland måste man också driva på eh, verksamheter och göra någonting. Och, och föreskrifter och uppföljning av föreskrifter är ju en, en form av att man driver på verksamheterna framåt och tar det här ökade ansvaret. I Sverige kommer det ju också förhoppningsvis under det här året en ny äldreomsorgslag. Eh, och där blir det ju ännu mer tydligt eh, vad som måste göras just inom området äldre. Just det. Ja, det är lite morot och lite piska. Hör jag. Lotte, jag blir nyfiken utifrån dina perspektiv med den här matosäkerheten. Att alla inte kan ha möjlighet att äta som man, som man helst ska äta eller som man mår bäst av att äta. Tycker du att de perspektiven finns, 
finns med om du tittar på olika strategier eller handlingsplaner eller är det ett perspektiv man har tappat? Jag, jag tror man, 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 man har, har tappat det ganska mycket i Norden. Alltså vi har tänkt att med de här universella välfärdsbeloppen man får om man inte har någon annan post, då, då går det, då klarar man sig. Men jag tror att det är kanske fler än man tror som inte klarar sig särskilt bra. Det, det som vi ser i vår undersökning det är att de som har, eh, som har mycket svårt för sig att, att, att få, få pengarna att, att räcka, de är ju Fem sex, gånger mer, alltså fem, sex gånger fler som har väldigt ohälsosamma vanor. Så det, det är någonting som påverkar ohälsa när det kommer till mat. Det är, åtminstone i Danmark är det ju så där mycket, det, en sån här förnekan av att det här är ett, ger ett problem. Därför att det är många som säger att det är jättebilligt att äka, äta hälsosamt. Det behöver ju inte vara dyrt. Men empiriskt ser vi att så är det inte. Alltså att de som, som verkligen har svårt att få pengarna att räcka, de äter mycket mer ohälsosamt än andra. Och de är mycket mer olyckliga och stressade och, och mår inte bra och så vidare. Så det är, jag tror det är som ett hälsoperspektiv i det här viktigt att ta med in. Så att jag, jag, jag skulle säga att, att det skulle vara viktigt att, att, att Åtminstone att, att institutioner och regioner och staten och så vidare är uppmär, uppmärksamma det här lite mer än vad man gör nu. Just det. Det som vi pratar om inom folkhälsopolitiken ja, som ja. den sociala gradienten. Som ja, att man, tar, att man tar den med in i bilden mm. tror jag är viktigt. Jättebra inspel. Tack Lotta. Ja, nu är jag lite nyfiken på det här med... Eh, hur man, hur man jobbar för att inkludera sambandet mellan mat och rörelse och hälsa. Man jobbar med matfrågorna. Är det någon av er som har några erfarenheter att, att bjuda på där? Ja, börja du då. Ja, jag nämnde ju frisklivscentraler som i utgångspunkten startat med fysisk aktivitetstillbud. Men de har utvidgat till både bra mat, för bättre hälsa och kurs i rökeslut och kurs i mestring av depression och allt möjligt sånt og man startar gärna på ett kurs i fysisk aktivitet och så får man motivation till oss och göra något med kosten så den kombination där har varit väldigt bra i Norge men vi og vi håller också i hälsodirektoratet bra mat för bättre hälsa kursledarkurs fortsatt det har vi hållit på med sedan 2008 och det är ett stort önske där ute bland ansatte i kommunen med kursledarkurs så att de kan kurser vidare på kosthåll. Och fysisk aktivitet är ganska gott inarbetat men de tränger nog sån jämnligare undervisning och vägledning på kosthåll där ute. Jag, jag kanske kan nämna något utifrån arbetet med senioralärtar också. För vi jobbar ju mycket med eh, att få ihop teamet och sånt. Eh, att eh, man ska vara eh, ett tvärprofessionellt team runt eh, senioren då. Och gärna med senioren som, som eh, ser till att alla delar finns på plats. Och vi kan inte få... Alltså eh, rehabilitering och träning kanske är, det är inte verkningslöst men det får en mycket större effekt om vi har ett bra näringsintag som stöttar och har möjlighet att bygga upp musklerna och <laughs> balansen, funktionen kring det här. Och eh, där försöker vi ju extra mycket liksom trycka och hjälpa våra fysioterapeuter och arbetsterapeuter att ja, men inkludera någonting också vid träning. Att det är, man bjuder på någonting efteråt eller man uppmuntrar eh, seniorerna att äta någonting och berätta liksom att man tar det som en, som en helhets eh, som ett helhetsgrepp så att det inte blir att varje profession sköter sin del utan att man ser till att eh, vi alla menar samma sak vi alla menar att det är bra att träna vi alla menar att det är, är viktigt att äta hälsosamt och tillräckligt Superbra, tack Jag tänker vi ska bara avsluta med, eh, med frågan dagens snatta och sno om du fick välja något av det du hade hört idag som du skulle vilja togs hem till ditt land och kanske gjordes lite mer av, vad skulle du välja då? Och här Lotte fick du bli Danmark eftersom du hör till Köpenhamns universitet. Vad skulle du vilja ta med till Danmark av det du har hört idag? 
Jag, jag tycker att eh, det här jättesystematiska arbete med hur man alltså från staten och regionerna riktar ut sig mot borgarna som man gör i, i Sverige och Norge och Finland tycker jag är väldigt eh, inspirerande. Och jag tyckte att den finska berättelsen om hur man mobiliserade på en väldigt lokal plan och fick mobilisera väldigt, väldigt många instruktörer tyckte jag var roligt. Eh, och det kanske inte finns något sånt i Danmark men då är det i kommunerna förstår jag som, som jobbar med det där. Men, men, men jag fick den här intrycket av ett mycket mer samordnat och kanske mer entusiastiskt arbete med förebygg- förebyggande och hälsofrämjande än, än vad vi ser i Danmark. Eller? Som jag och vi har full, för, full förståelse för att man inte kan representera ett helt land. Ja, no. Så att, ja. vi tar det, det, det är vad, vad, jag tänker, vad jag tänker. <laughs> Absolut, tack. Josefin, vad skulle du vilja ta med dig? Jag får väl erkänna att jag varken gjorde benböj eller drack kaffe i rasten. Utan jag var inne och läste på den här digitala näringsportalen som satt och hade. För den tänker jag, eh, jag, ska, jag ska se om det går eh, på något sätt och flörta lite med Sattu och sen se vad vi kan göra utifrån eh, seniorlärs perspektiv att vi kan kanske utvidga med lite inriktning mot en eh, seniorie. Hon verkar väldigt trevlig så jag tror mm, att Ja bra. men jag menar det, hon är jätterar sig. <laughs> Tack. Guro vad skulle du vilja ta med i Norge av det du har hört idag? Ja, jag likte väldigt gott inlägg från Finland och i stad med flotta nettkurser och og också näringsguide för äldre. Det har jag lust till att bli inspirerad av och försöka få till något liknande i Norge. så tusen tack för många goda idéer. Tack och varmt tack för att ni var med och och bjöd på era erfarenheter och kunskaper i den här panelen. Då som mina vänner, då är det dags att avrunda lite. Då hoppas jag att Pia vill göra mig sällskap i det digitala rummet. Vi har ju fått höra om, om massor med exempel på ja, både mjuka och hårdare lite styrsystem och stödsystem som syftar till att det ändå ska bli bättre hälsa. Eh, mer hälsofrämjande levnadsvanor hos seniorer i våra nordiska länder. Eh, jag, jag tyckte det var så spännande det här kampanjarbetet som både Finland och Norge lyfter. Sen är att ja, där har vi en bit kvar. Vi är inte så grymma på kampanjarbete i Sverige tänkte jag. Vad, vad tänkte du Pia? Ja, jag, jag tänker ur liksom ett helhetsperspektiv här. Eh, för att sammanfatta dagen lite så... Så, så fastnade jag också faktiskt lite grann på det här med, med kampanjande. För det där har jag ju också erfarenhet ifrån det nordiska eh, demensnätverkets eh, samarbete. Att där finns det också goda exempel just på kampanjer. Att man kanske ska våga sig på det. Att, eh, att information också är ett bra komplement. Och man kan ju göra det på väldigt trevliga sätt. Mm. Som, som att man når fram till målgruppen. Jag skulle vilja fråga er, förlåt, ja. jag, låna. Mm. jag skulle vilja låna er deltagare. Skulle ni kunna skriva i chatten vad ni tar med er från idag? Med en mening eller ett par ord så är det ett jättespännande sätt för oss att se eh, vad som föll, följer på läppen. Så varsågod att skriva medan Pia och jag fortsätter sammanfatta lite av träffen. Just det. Eh, du måste jag... ju säga att hälsolitteracitet är ju också, det var ju spännande att få det. Ja, det var absolut. en liten naggande god. Och även det här med eh, food insecurity. Jag tror att det är ett tema som är på kommande faktiskt med tanke på de turbulenta tider som, som är. Men annars så skulle jag vilja lyfta fram någonting som nästan gör mig gråtfärdig som nordisk projektledare och det är ju det här att det är så många som säger att oh, jag blev så inspirerad eller jag vill, jag vill ta, ta kontakt där och så att, att man ser att det här nordiska samarbetet är så värdefullt. Att vi bor i en region med liknande välfärdsmodeller och liknande demografi och liknande utmaningar och att vi kan hjälpas åt. Det, det tycker jag var så fint att få med sig idag. Mm. 
Eh, och en annan sak också som jag vill lyfta det är att eh, jag tycker att de här eh, presentationerna verkligen har förstärkt det där med att det är lite extra eh, komplicerat och komplext just det här med fysisk aktivitet och eh, mat eh, för äldre. Att det, mm. det är lite fler saker att ta hänsyn till när man åldras om man vill åldras på ett eh, hälsosamt sätt. Alltså... Så, så det blev en bredd också på de här presentationerna. Ja, men så, ja. Kommer ja, men det in det någonting så... eller? Nej, jag ser Nej. ingenting. Nej. Här sitter okay. 81 deltagare och vill inte bjuda på om de fick med sig något. Nej. Nu? Kan vi justa lite? Vi, vi är nyfikna här. Men eftersom klockan också går så vill jag nu passa på att tacka alla deltagare, ni som presenterade och ni som deltog i panelsamtalen och inte minst till dig Kajsa, vilket fantastiskt sätt och inspirerande sätt du har hållit ihop den här eftermiddagen på. Så ett stort, stort tack från oss på Nordens välfärdscenter. Tusen tack för att vi fick vara med.